stóð sókn Úkraínu hers við vist hafin í áttaborginni hersson í suðurhluta Úkraínu í aðgerðum sem búist hefur verið við í næstum tvo mánuði. Úkraínskar hersveitir eru sagðar hafa þegar brotist í gegnum fyrstu varnalínu rússa á svæðinu. Það sem aðir ári hafa landsmenn tekið verðtriðu lán á föstum vöxtum fyrir 26 miljarða. Fleiri taka slík lán eftir að vexti tók að hækka, þrátt fyrir að höfustóð þeirra rjúki upp í verðbólgunni. Óttast þinnum afdri fjölmarkra íbúa Pakistans meir en 1100 hinn minnsta eru látin í fordæmalösum flóðum. Illa gengur að ná til fólks á svæðum þar sem að vegir fór á kaf eða í sundur. Heiðabjörg Hilmisdóttir er nýr formaður stjórnar sambands íslenska sveitafélaga. Í fyrsta skipti í rúm 30 ár er formaður sambandsins ekki úr sjálfstæðisflokknum. Fyrsti úti korfubóttavöldu landsins í fullri stærð var formlega tekin í gagnið á akkurur um helgina. Hann nefnist Garðurinn hans Gústa og er kendur við sigursælast af korfubóttaþjálfara Þórs. Gott kvöld, talsmenn Úkraínu hers tilkyndu í dag að stórsókn væri hafin í áttinaða borginni Hersson í suðurhluta Úkraínu. Rússar náðu borgin á sitt valdaðins nokkrum dögum eftir að innrás þeirra í Úkraínu hófst í februar. Úkraínumenn sögðust í dag hafa eyðilagt stóra herstöð Rússar nálað Hersson og hafið sókn á fjölmörgum stöðum á vílínu á þessu svæði. Friðrik Jónsson, sérfræðingur í Öryggis- og Varnarmálum Úkraínumenn, þeir hafa bóða þessa sókn á þessu svæði í næstum tvo mánuði. Þeir segja að stætla að sækja fram og ætla sér væntanlega að ná borginni Hersson aftur. Jú, mikið rétt. Við erum búin að vera að býða eftir þessu og það verður aðeins þetta að sjá hvernig gengur. Hersson er náttúrulega réttu megin við Nýbró ána, ef svo maður segja, vestan megin, þannig að það ætti að hjálpa til. Og síðan er hins vegar að sjá hvernig Rússar mæta þessu. Það er, verður að hafa í huga að hefðbundið er að gagn árás að þessu tæg er erfiðara heldur en að verjast. Rússar vantar að búna að koma sér sæmilega vel fyrir en Úkrænumenn eru búnir að mikja jarðveginn töluvert. Og þeir eru búin að eðileggja brýr yfir ána og þannig að það hefur verið erfitt með aðdrætti fyrir Rússa. Já, og sprengt upp herstöðar, sprengt upp vistastöðar og svo framvegis. Þannig að þetta ætti að vera, jarðvegurinn ætti að vera nokkuð vel undirbúin fyrir þessa gagnaráðs og svo er að sjá hvernig þeim gengur. En það eru vandar líka svona nokkur önnur efni sem við þurfum að horfa til í þessum aðgerðum Úkrænumanna. Þeir vilja vandalega að sína að þeir geti þetta, senda skil og búið til Úkrænsku þjóðarinnur um það að mátturinn sé þeirra megin. Þeir þurfum líka að senda skil og búið til alþjóðasamfélagsins sérstaklega Vesturlanda og bandragjumanna um að þeir geti þetta. Nú svo eru skilabóð þetta til Rússa. Rússa sjálfur hafa sagt að það sé ekkert að gerast? Já, við erum nú bara orðið nokkuð vönd því að allt það sem frá Rússum kemur er eitthvað meginn í fullkominni anstöðu við raumurulegan, þannig að ef þeir segja að það sé ekkert að gerast, þá er nokkuð ljóst að það er eitthvað að gerast. Já, það er eitthvað gríðalega mikið að gerast. En hvernig metur um möguleika Úkraninumanna á að brjóta Rússa á bak aftur á þessu svæði? Á þessu svæði, og það er vendilega þess vegna sem það er valið, ætti það að vera ætti það að vera ákveðið möguleiki, það hefur verið erfitt að koma um aðföng, eins og þú nefndir á hann, það er búið að sprengja þarna um brýð, það er búið að sprengja þarna um herstöðar. Þetta er þarna suðu frá í áttina að ströndinni við svarta haf. Það sem að gæti verið sérstríkir reikningin er samt nálæðin við Krímskaga, en einmitt við sáum að það var búið að sprengja líka upp herstöðar Krímskaga og þannig. Þannig að þetta er áhugavert frá mjög mörgum vinklum og verður allir þess að sjá hvernig Úkraninmennum annars verður gengur síðan hvort þeir ná árangri, hvort þeir þess að halda því sem þeir sækja fram og svo sjálfsögðu hver viðbrögð rúsa að verða og hvernig þeim gengur í að hrinda þessari gagsó. Friðrik Jónsson, takk fyrir komin að beina útsendingu til okkar í fréttunum. Við snúum okkur að öðrum málum og hinga heim og efnaðarsmálin. Landsmenn hafa tekið verðtrið lána andvirði tæplega 30 miljarða á árinu. Nánast enginn hafði áhuga á þeim áðurinn að vextið fór að hækka. Höfðustóll á meðalstóru verðtrið láni hefur hækkað um nærri eina á halfa miljón frá því í apríl. Ekkert látar á verðbólgunni.
Verðbólguspáin versnar, stýrivextir hækka enn og gætu haldið áfram að hækka út árið miða við yfirlýsingar Sæðlabankastjóra, sem þýðir að æ fleiri kjósa nú verðtryggð í búðalán. Þá sjáum við núna á allra síðustu mánuðum, það er smá breyting að verða þar sem að það er að færast í aukana að fólk sé að taka aftur verðtryð í búðalán. Það er náttúrulega mun hérna, læri greiðslubyrði af slíkum lánum sem að hentar vel þegar að í búðar er búið að hækka mjög mikið. Síðan hefur það gerst að vextir eru aftur farnir að hækka og þá þyngist greiðslubyrðin mjög hratt á óvörðtöðum íbúðalánum, sérstaklega ef þau eru á breytilegum vöxtum. Frá áramótum fram í júli tóku landsmenn verðtryð lána á föstum vöxtum fyrir nærri 26 miljarða, meiri hluti þeirra á allra síðustu mánuðum. Í heimsfaraldrinum gripu hins vegar margir tækifærið og gryttu upp slík lán. Það var mikilvægt átt sér því að verðbólgan leggst þá svo samt ofan á höfustólið. Verðbólga hefur aukist hratt á árinu. Hún er núna tæp 10% en seðlabankin spáur alltaf 11% af verðbólgu um áramótin. Frá því að verðtryðu lánin fóru að sækja sér veðrið hefur til dæmis höfustólla 40 miljón króna verðtryðu láni hækkað um rúmlega 1 miljón og 350 þúsund meða við vísitölu neysluverðs á aðeins 4 mánuðum. Höfustóll 60 miljón króna láns hefur á sama tíma hækkað um rúmlega 2 miljónir. Þetta reiknaði hagfræðdeild húsnæðis og mannverkjastofnunar fyrir fréttastofu. Um 56% útistandandi íbúðalána eru óverðtryggð. Hlutfallið var um 28% áður en heimsfaraldurinn skall á. Tölutnar frá Sæðlabankanum og Landsbankanum sína að í júni í fyrra fór fólk að festa vextina á óverðtryðu íbúðalánanum í meira mæli. Þá hefur lántökum fækkað verulega árinu með að við fyrra enda vísbendingar um að húsnæðismarkaðurinn hafi kólnað. Þegar mest lét seldust rúmlega þúsund íbúðir á mánuði á höfuborgarsvæðinu. Núna er þetta komið niður í svona, má segja, aðeins eðlilega ástand, þar sem 5-600 íbúðir er kannski seljast á hverju mánuði og þá eðlilega er aðeins minna um landtökur. Áhyggjur fara vaksandi af afdrifum íbúða Pakistans á svæðum sem björgunafólki gengur illa að ná til. Meira en 1100 eru látin í miklum hamfaraflóðum og þriðjungu landsins er undir vatni. 1136, það er fjöldi þeirra sem hafa fundist látin í hamfaraflóðum í Pakistan frá því í júni. Óttast er að mun fleiri hafi farist í flóðunum, þar sem illa gengur að ná til hundruða byggða í norðurhluta landsins. There are many harrowing and heartbreaking scenes of... Pakistönsk stjórnvöld segja að nú þegar sé þriðjungur landsins komin undir vatn. Pakistan er fimmta fjölmennasta ríki heims, þar búa ríflega 230 miljónir og flóðin hafa þegar haft áhrif á líf 33 miljóna hið minnsta. Það er það sæði af að smál kundri, mæni er still í plæði þegar við kannt reyða þeim. Það er það að 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 Loftslagsmála ráðherrann virðist ekki neinum vafa um það hver sökudólgurinn sé. Less than 1% in the global emissions uh, pie, if you like. Uh, we hardly contribute any of uh, uh, emissions to the, the broader emission blanket that makes uh, for greenhouse gases to turn our climates into a, a living hell. Pakistan have beðið alþjóðasamfélagið um aðstóð og í dag tóku hjálpargögn að berast. And as for the rural areas, they look like one large ocean. The Navy is deployed there now. Inland, because many days our helicopters could not provide the evacuations or the drops of food that we are able to make in a normal river flood. Professor with Hugvis in the Stop Swiss Hauskola Islands say that Alcolin Menica Molorafera are rather silmini about own early singer Yadri with Miss Petting Guavalti. Till a pick up tryst, said Vagata Sankitni. Hvaða möguleika fólk hefur til dæmis á því að keppa um æðstu stöður samfélagsins?
Nokkur fagfjölög hafa undanfarna daga gaggrínt ákvörðin menningar og viðskiptar á þeirra um að ráða hörpu Þóristóttur í embætti þjóðminnavarðar án þess að auglýsa starfið. Meðal annars félag fórleifafræðinga og félag íslenskra safna og safnmanna. Í tilkynningum ráðninguna á stjórnaráðsvefnum kemur fram að á þeirra við nýtt heimild um réttindi og skildur starfsmanna ríkisins til að flytja embættismenn milli stofnana. Að þarna er ráðþeirra að túlka þessa heimild til að færa fólk til innan stjórnsýsluna sem svo að hún geti bara að skipa hvert sem er úr stjórnsýslunni í hvaða starf sem er. Og ég held að það sé, það er að mínum að þetta ekki réttur skilningur á þessu og, og ég held að það sé alveg burt sér frá því hvaða hæfileika og reynslu þessi tiltekni einstaklingu kann að hafa. Þá er það alveg rosalega varhugavert og, og er í rauninni, ég myndi segja, jaðrar við misbeitingu á valdi. Jón var formaður starfshóps sem var skipaður á fórstætisráð þeirra um hvernig væri hægt að efla traust á stjórnmálum og stjórnsýslu. Það grefur náttúrulega undan trausti almennings á stjórnvöldum þegar, fólk, þegar að ráðamenn um, skilja ekki alveg að það þarf að vinna með samfélaginu, ekki bara ákveða fyrir samfélagið hvernig hlutinni er að vera. Það sem er svo mikilvægur hluti af því að byggja upp traust er bara gagnsæi og það sé líka sangirni í því hvaða möguleika fólk hefur, þar á meðal á því að keppa um æðstu stöðu samfélagsins. Þrýr af fjórum ráðunetistjórum sem hafa verið ráðunir á þessu ári hafa líka verið skipaðir án auðlýsingar. Jón segir að það sé eðlilega. Heimildin til að færa fólk til í starfi sé til þess fallin að auka starfsþróunar möguleika starfsmanna stjórnsýslunar, eins og ráðunetistjóra. En vegna eðlis starfs þjóðminnivarðar gegni skipun hans öðru máli. Heimildin sjálf tel ég að sé mjög góð og ég held að stundum sé, sé svona tilfærslur gagrindar að ósekju. Stundum eru þær alveg eðlilegar og mjög góðar. En, en þarna er komið tilfelli það sem svo er ekki og, og ég held að, að þarna þurfi kannski ráðamendáldið að horfa í eigin barm og Og ég meina þetta vekur þá spurningu hvort að, að við þurfum alltaf að hafa ábúðslega þröngar reglur, hvort að við getum virkilega ekki búið í samfélagi þar sem að almenningur bara einfaldlega treystir ráðamönnum til þess að beita dómgrænd sinni rétt og, 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 og átta sig á því hvenar eðlilegt er að beita valdheimild og hvenar ekki. Heiða Björg Hilm, Hilmistóttir hefur verið kjörin formaða stjórnarsambands Íslenska sveitarfélaga. Sambandinu hefur verið stýrt af sjálfstæðismönnum síðustu 30 ár. Rósa Guðbjörnstóttir, bæjastjóri Hafnafyrði og ótjöti sjálfstæðisflokksins bauð sig einnig fram. Mjóttar munum Heiða Björg hlaut 76 aðkvæði er um 51% og Rósa einungis þremur færri. Heiða Björg tekur við formönsku og landstengi í lok september. En það er auðvitað grelar áskoranir. Sérstaklega hvað var það fjármálin en líka húsnæðismál og, og málaflokku fallast fólks og, og grunnskólin og móttaka flótta fólks og það er stór mikilvæg mál sem sveitafélagin er að takast á því núna sem að eru bara mjög mikilvæg fyrir Íslands samfélag að takist vel til. Mm. Og ég finn að það er mikill áhugi á því að við breytum aðeins um takt og, og ég fann svona hljungrum þegar þeim vinnubreyðum sem ég var að tala fyrir. Hún er fyrsti formaðurinn sem ekki kemur úr rauðum sjálfstæðismanna, síðan stjórnumálamenn voru fyrst kjörni til formönsku fyrir rúmum 30 árum. Heiða tekur við af Aldísi Hafsteinsdóttur sem var kjörin fyrir fjórum árum, þá bæjarstjóri og ottviti sjálfstæðisflokksins í hveragerði. Haldur Haldórsson var kjörin árið 2006, sem var á þeim tíma bæjarstjóri og ísa fyrir fyrir hönd sjálfstæðisflokksins. Hann tók við af Vilhjálmi Þótt Vilhjálmsinni, borgarfulltrúa sjálfstæðisflokksins sem var kjörin árið 1990 og gengdi Heiða Björg er varaformaður samfélgingarinnar og hefur setið í borgarstjórn fyrir flokkin í níu ár. Hún segir óvíst hvað verður um störf hennar fyrir flokkin. Þarna þarf maður og að geta unnið með öllum og ég held að ég hafi sýnt það og sannað í mínum störfum að ég get það. Mm-hmm. Og ég verð klárlega ekki formaður sambandsins sem einhver sérstök uh, samfélgingar kona. Mm-hmm. Ég verð bara formaður sambandsins fyrir all, allt sveitastjórnar fólk og all, 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 all sveitarfélög. Fresta þurfti fyrsta geimskotin í Artemis á allum bandarísku geimferðarstofnarunar NASA í dag. Reynt verður aftur á föstudaginn. Gangi á allunin eftir stígur fyrsta konan fæti á tunglið árið 2025. Meira en hálf öld er liðin frá því að NASA kom mönnum til tunglsins í fyrsta sinn. Geimskotsins var beðið með mikilli eftirvæntingu og þúsundir löðu leiðsina til Flórida til að fylgjast með. Ein þeirra var varaforseti bandaríkjana. Uh, the Artemis program is, is the beginning of the next era of what we have a history and a tradition of doing 
of providing vision and inspiring innovation in a way that is going to benefit all mankind and womankind. Vinna við Artemis áætlun NASA hófst 2017 og í dag var loks komið að fyrsta tilraunaskotinu. Space Launch System eða SLS, öflugasta eldflug í sögu NASA, átti að taka á loft frá Kennedy gemstöðinni um hátegisbilað íslenskum tíma og leggja á stað í sexvegna flug umhverfis tunglið og tilbaka. This is Artemis launch control with an update. Launch director Charlie Blackwell Thompson has called a scrub for today. Nú reyna verkfræðingar NASA að laga það sem fór úrskeiði svo vonast er til að hægt verði að reyna aftur á föstudag. The issue that uh, came up was an engine bleed that uh, couldn't be remedied, um, but uh, the rocket is currently in a stable configuration. Þessi fyrsta ferðaverður ómönnuð en samkvæmt Artemis áætluninni lendir áhöfn á tunglinu í fyrsta lagi árið 2025 og í henni verður fyrsta konan sem stígur fæti á tunglið og fyrsta manneskjan sem er ekki hvít. Úti hverfum bolta völlurinn Garðurinn að skústa var formlega tekin í nótkun á lóð glerrárskóla og akkurir um helgina. Þar er hægt að leika hverfum bolta úti alla násins ring. Ég er hérna stödd í garðinum á skústa sem er fyrsti úti hverfum bolta völlurinn í fullri stærð á landinu. Völlurinn sem gerður er til heiðurs Ágústi H. Guðmundsinni, sigursælasta körfuboltaþjálfara Þórs, var tekin í nótkun við hátílega aðtöfnum helgina og blásið til körfuboltamóts af því tilefni. Þetta er sem sem fyrsti alvöru körfuboltavöllurinn Norðan Glera sem er svona vígi körfuboltans á Akureyri og hérna er þetta að spila allan ásins ring, þetta er uppbyttaðu völlur og hér eru flóðljós og hér er með þess að áhörða stúku fyrir fólk til þess að horfa og hérna er þetta að spila allan ásins ring, allan sólarhingin, hér eru engin nágrana til þess að angra þannig að við bara vonist til þess að þetta bara muni blása þetta körfna til lífinu, þetta bara svona byrja undir báða vangi sko. Þótt völlurinn hafi verið tekin formlega í nótkun um helgina, hefur hann verið í nótkun frá því í novemberi fyrra og reynst vel. Ég sem sagt þarna á heima hérna rétt hjá og, og labba, labba hérna fram með hverjum einsta degi og hér eru alltaf krakkar og, og þarna þannig að við bara gætum ekki verið ánægðir með það. Og hver veit, kannski verður einmitt næsti tryggvis nær Hlynarsson til á þessum velli en, en hann eru þetta einn af þessum leikmönnum, þess síðustu leikmönnum sem að svona gústi átti stó, stæsta þátti að búa til. Já og með að við áhuga krakkana á vellinum leikur enginn vafi á að hann eigi eftir að leiða margt gott af sér. Hvað er skemmtilegast við að koma að spila á vellinum? Þú veist að spila leiki, alls og stingir og asna og spila með vin sínum, að hafa gaman. Já, það er líka mjög gaman að við bara leika sér að gera eða trikk og eitthvað. Já, bara gaman að reyna að hitta í körfurnar. Það gengur framar björtustu vonum að finna heimili fyrir 4000 bíkulhunda og það er einn sem var bjargað fyrir í sumar af rannsóknarstofi bandaríkjónum. Fregnir af illri meðferð sem dýrin máttu þóla að hreyfðu greinilega við dýra vinnum sem að býða í röðum eftir að taka það sér hvorpa. Ok, þank ég. Það er sko hóm hann. Það var lifja rannsóknar fyrirtækið en Vigo sem ræktaði bíkólhundana í tilraunaskinni en eftir að uppkomst um illa meðferð þeirra var um 4000 hundum bjarga þaðan í lokjúli og byrjun ágúst. Hlúa þurfti að hundunum sem margir voru með áverka og afar illa á sig komnir. The public interest in these beagles has been absolutely unprecedented. I've been with the Wisconsin Humane Society for 16 years and I cannot remember any time when we've had this volume of calls and emails and messages coming into our shelter from people from more than 25 states. Í þessu atkvarfi í Milwaukee mynduðust langar raðir þegar fréttist að því að þanga væru komnir litlir hvolpar sem þyrftu nýtt og betra heimili. Og það hefur líka verið til góðs fyrir þá hunda sem fyrir voru í atkvarfinu. Due to the public traffic, other dogs are finding homes, not just the beagles. People are walking around dog adoption, locking eyes with the dog next door, and, um, and, a, and a love match is made that way too. They're just so really sweet. sweet. They're, they're so thoughtful. Yeah, they're and so smart. Even though they've been through so much, they're so good-natured and so trusting of humans. In this particular case, it pulls on the heartstrings because we all know that these dogs were bred to be experimented on. And um, 
for an animal lover that really, that, that hurts your heart to know that that was their destiny. Um, and people ache to help. Og þá er það kastljóns kvöldsinn sér við dök. Já, við ætlum að fjalla um viðbröð skóla við kynferðisbrotum í tengslu við mál sem kom upp í FSU síðustu viku. Það sem nefnundur gagrindu skóla stjórnendu harlega fyrir viðbröð í því máli. Það er að fá til okkar formann skóla mistra félags Íslands og tvo nefnundur á skólanum. Það er að ræða hvernig geta viðbröð verið í svona málum, hvað eru rétt viðbröð, hvað lærdóm er hægt að draga af þessu máli. Svo þú líka fara að hellið samt það sem að við búið að breyta hraðfristi húsinu í bænum í listhús. Takk fyrir það. Við skulum sjá hvernig viðrar á okkur næsta sólaringin. Það hefur verið hlýtt á landinu í dag og hittin á því yfir 20 stig, já, farði yfir 20 stig, sunnan, vestan og norðlands. Svipað hitta tölur er í kortunum fyrir norðurland á morgun. En sunnan og vestanlands má búast við slagviðus rigningu þegar að skil leita til austus yfir landi. Þjóður fyrir hervarsvon við þeim frængu fyrir nána lífið við rólfurnar að loknum í þjóðsta fréttum og það er Helga Margrét Höskuldsdóttir sem síðum það er í kvöld. Íslandsmestarar voru krindir í frisbygólfi um helgina. Fremstu fólvarar landsins börðust um titilinn. Breiðablik hélt örugri stöðu sinni á toppi bestu deildar karla í knattspyrnju gerkvöld þegar liðið hafði betur gegn leikni. Kilvingurinn Rory Makkelroy var gagrinin á Lif Golfmótaröðuna þegar hann rætti við blaðamenn eftir sigur sinn á FedEx-byggarnum í gær. Við fyrir mér við þetta á fleira í íþróttum nú strax eftir fréttir. Helstu fréttir í kvöld stórsókn Úkraínu hers viðleist hafin í áttaborginni Hersson í suðurluta Úkraínu í aðgerðum sem búist hefur við verið við í næstum tvo mánuði. Úkraínskar hersveitir eru sagðar að hafa þegar brotist í gegnum fyrstu varnarlínu Rússa á svæðinu. Það sem að er ári hafa landsmenn tekið verðtrið lán á föstum vöxtum fyrir 26 miljarða. Fleiri taka slík lán eftir að vextir tók að hækka þrátt fyrir að höfðustóð þeirra rjúki upp í verðbólgunni. Óttast erum aðdri fjölmargra íbúa Pakistans, meira en 1100 þið minnsta eru látin í fordæmalausum flóðum. Illa gengur hann á til fólks á svæðum þar sem vegið fór á kaf eða í sundur. Heiða Björg Hilmisdóttir er nýr formaður stjórnarsambans íslenska sveitarfélaga. Í fyrsta skipti í rúm 30 ár er formaður sambansins ekki úr sjálfstæðisflokknum. Fyrsti útíkörfuboltavöldur landsins í fullri stærð var tekin í nótkun formlega um helgina á Akureyri. Hann nefnist Garðurinn hans Gústa og er kendur við sigursælasta körfuboltaþjálfar og Þórs. Næstu fréttir í útvarpi og sjónarpi klukkan tíu í kvöld. Við minnum á vefin okkar en nú ætlum við bara að segja að þessum fréttatíma er lokið og verið sæl.